من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من بكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من سرح بالكفر ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليهم غزم من الله ولهم عذاب عظيم سورة النحل في آية نمبر 106 سلے کے آیت نمبر ایک سو نو تک مسلم ہے اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں دو چیزوں کو ایمان کہتے ہیں پہلی چیز اقرار باللسان دوسری چیز وتصدیق بالقلب اقرار باللسان مطلب ایک زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب یعنی دل اس بات کا کہ تصدیق کرے کہ اللہ وحدہ ملا شریف ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا رسول ہے یعنی دل مطمئن ہو اسلام کے اوپر ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے دو قسم کے عقائد گزنے عقیدہ مادوری یا عقیدہ اشاعرہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ عمل صالح یہ بھی ایمان میں داخل ہے لیکن جمہور آئیمہ کا یہی قول ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے اقرار باللسان زبان سے کہنا کہ ہاں میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا اور دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب کہ دل اس بات کی تصدیق کرے یعنی اللہ کے وجود کی اسلام کے صحیح ہونے کی دل تصدیق کرے ایمان اس چیز کا نام ہے جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو ایمان ختم ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دشمن پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑنا اور وہ دیکھ رہے کہ اگر میں زبان سے کہوں گا کہ جی میں مسلمان کو یہ مار دیں گے تو اس صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو اس صورت میں یہ شخص کافر نہیں ہوگا اس آیت مبارکہ میں اس ایک بات کی تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے وجہ یہ تھی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں بہت غریب تھے بہت ہی غریب اور مظلوم قسم کے لوگ تھے تو ان تینوں کو ابو جہل اور دیگر لوگوں نے پکڑ دیا اور پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بھی ایمان چھوڑ دو ایمان چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ایمان نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے حضرت یاسر جو کہ پوڑے تھے بہت پوڑی اوپر تھے بہت پوڑے تھے ان کی اسی وقت گردن اتار دی ان کو بان کے ان کو کھڑا کر کے ان کی گردن گردن کٹ دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی اور دونوں اونٹوں کو دوڑایا حضرت سمیہ کے دو پڑے ہو گئے اس طرح ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا اور پھر حضرت امار بن یاسر حضرت امار کے پاس ہے حضرت امار کے اندر لگی کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایمان چھوڑتا ہوں تو انہوں نے حضرت امار کو چھوڑ دیا تو حضرت امار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لئے یہ کلمہ بولا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کلمات کے ذریعے سے گنجائش دی اور تسلی دی اس میں اور وہ سیاہ کمالت ہیں جیسے آج کل لوگ بریٹش پاسپورٹ لینے کے لئے بازے مرتبے کفر یا جملے بول دیتے ہیں اور اس کے اندر ان کا قلب اس کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے وہاں پر ایک ان سے حلف اٹھایا جاتا ہے تو اس میں جو شرائط ہیں وہ ہم ان کو فی الحال بات نہیں کر رہے ہیں اس میں جو بازے مرتبے ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو قادیانی ڈکیت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مجبوری میں کہتے ہیں یہ مجبوری نہیں ہے جی بازے مرتبے لوگ کچھ لینے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے فرقے کا ثابت کر دیں بول دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں یا ہم فلانے فلانے ہیں جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو انسان اس طرح کرنے سے کافر ہو جاتا ہے یہ جو گنجائش ہے اکریہ اکریہ وقلبہ مطمئن بالیمان کہ اس کو 
مجبور کیا گیا اب ان آیات کو سمجھ لیں من کا فرا بلّا کی من باغی ایمانی پہلے بات تھا کفر کی باتوں کا اب اب بیان ہے مرتد کی باتوں کا کہ مرتد وہ شخص ہے جو ایمان کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے اور اس میں ایک گنجائش کا ذکر ہے من کا فرا بلّا جس نے کفر کیا اللہ سے من باغی ایمانی اپنے ایمان کے بعد اللہ من اکریہ ہاں سوائے اس کے کہ جو شخص مجبور کیا گیا وقل وہ مطمئن بال ایمان تو اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا ہم اس کے اوپر ان شاء اللہ کل مزید بات کریں گے آج مجھے اس کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ایک ہوتا ہے ایک راہ ایک راہ ملجی ایک ہوتا ہے ایک راہ غیر ملجی اور اس میں اور نویت کی باتیں ہوتی ہیں ان شاء اللہ وہ ہم ذکر کریں گے ولا کی منصرا حبل کفر سدن لیکن وہ شخص جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا پالے کی غزم امین اللہ اس کے اوپر اللہ کا غزم ہے اس کے اوپر اللہ کا قہر ہے ولہم عذاب العظیم اور ان کی درد ناد عذاب ہے اور یہ عام طور پر ہوتا ہے جب انسان غلط صحبت میں بیٹھے غلط صحبت میں رہے غلط لوگوں کے ساتھ رہے ایسے ہی ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافروں کے ساتھ رہے اور کافروں میں اٹھے بیٹھے تو میں ان کے ایمان کی کوئی سمانت نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہ دارون کفر میں جیسے امریکہ میں رہنا چین میں رہنا جاپان میں رہنا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو کافروں میں اٹھے بیٹھے یعنی کافروں کے ساتھ رہے تو یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر لحاظ سے کافروں کے ساتھ ہے نہ اس کے کان میں اذان پڑ رہی ہے نہ اس کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں اس لیے دارالاسلام دارالاسلام جسے ہمارا پاکستان ہے جسے اس کے علاوہ مسلم ممالک ہیں یہ بہت بڑی دولت ہوتے ہیں اور جو کافر ممالک ہیں وہاں پر آزان ہونا وہاں پر مسلمانوں کا اجتماع ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے لیکن جو شخص کافروں کے ساتھ ہی وہ اٹھا بیٹھ رہے ہیں اس کا رہن سہنی کافروں کے ساتھ ہے تو اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے میرے کئی ایک ایسے لوگ مجھے ملے کہ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اپنا نام بھی کافر ہونا رکھ لیا تو ان کو جی بتائیں گے جی ہاں جی ہماری نیت یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ جی میرا نام محمد یعقوب ہے تو وہ کہے گا کہ محمد نام کے لوگ ہوتی ایسے ہیں تو ہم محمد کی توہین سے بچنے کے لیے ایسے کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یعنی بیمانی نہیں چھوڑنی محمد کا نام چھوڑ دیا تو اس طرح کی لوگ عجیب عجیب باتیں کر کے نام تبدیل کر لیا لیکن ایسی بات نہیں ہے لوگ نام تبدیل کر لیا کہ یہ مجھے مسلمان سمجھے گا تو مجھے وضاحت دینی پڑے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا اپنے ایمان کے پر شرما رہے ہوتے ہیں اور اپنا نام بھی تبدیل نام تبدیل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن یہ ایک خطرناک چیز ہے ظاہر کبھی ان نہ مستحق الحیات الدنیا اس لیے کہ انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو علی الاخرہ آخرت کے مقابلے میں وان اللہ علیہ حدی القوم القافرین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو مطلب یہ ہے کہ ظاہر جن جب ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ظاہر باتیں ان کو بھی نہیں ملتی اور پھر جو لوگ ایسے ایمان کے بعد کافر ہوتے ہیں ہمارے استاد حضرت مولانا اسلم شکر بری صاحب دام الفرقات ہوں ایک مذہب ہے فرمایا کہ بعض لوگ اس نویت کے ہیلے کرتے ہیں عجیب عجیب طرز کے ہیلے کرتے ہیں اور میں خبر دار ایسا ہیلا کبھی بھی نہ کرنا کبھی بھی نہ کرنا کہ جناب طلاق ہوں گی اب طلاق ہونے کے بعد اب کیا کریں جی اب تو کوئی رستہ ہی نہیں بچا تو ایسا کہتے ہیں ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں ایمان چھوڑنے کے بعد تمہارا اثر لو مسلمان ہوں گے جب اثر لو مسلمان ہوں گے تو پھر معاملہ نیا نیا معاملہ تو نیا نکاح ہو جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو بعض لوگ اس طرح کی منطق لڑاتے ہیں لیکن خدا نہ خاصا اپنے کفر کے اوپر ہی موت آگئی تو الالائی کلدی نتبع اللہ وعلا قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں اتبع اللہ وعلا قلوبہم کہ اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں ومر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر وَسَنْعِهِمْ اور ان کی سنعات پر وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر وَأُولَائِ قَهُمُ الْغَافِلُونَ اور یہ غافل لوگ ہیں یہ غفلت والے لوگ ہیں کہ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے ہیں ہاں اللہ کا جس پر گرم ہو پھر اللہ نے فرمایا دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو غفلت میں شمار کیا جاتا ہے فرمایا لا جرم انہم فی الاخرتی ہم الخاسرون کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب کی تھکی بات ہے انہم فی الاخرتی ہم الخاسرون آخرت میں یہ لوگ نقصان میں ہوں گے خسار میں ہوں گے تو یہ ان مرتد ہونے کے حوالے سے بیان ہے 
ایک راہ ایک راہ یعنی زبردستی کسی کو ایمان میں رکھے ایمان سے نکالنا اور اس نوعیت کی بات ہے تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات ہوگی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یہاں پر تسلی دے دی گئی کہ اللہ من اکریہ و قلبہ مطمئن بل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا دل ایمان پر مطمئن تھا کہ جی آر رسول اللہ بالکل دل مطمئن تھا اپنی جان بچانے کے لیے کیا تو آپ نے فرمایا تو مطمئن لوگ فکر نہ کرو اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں مسائل ہیں اللہ سے مسائل